tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Nashukuru Mungu kwa Jumapili ya leo. Nashukuru Mungu kwa ulinzi na kwa baraka nyingi ambazo Mungu anaendelea kutendea katika maisha yetu. Na wakaribisheni kwenye Jumapili ya leo na tumaini nimeshiriki katika misa takatifu. Leo kwa ni Jumapili ya kwanza ya Kwaresma. <coughs> Mungu endelee kuabariki wote. Somo letu la leo linatoka kutoka kitabu cha kutoka Exodus. Sura ni ya tano, tasoma mstari wa kwanza tu. <coughs> Baadaye Mose na Aroni walimuendea Farao. Wakamwambia, Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli anasema hivi, Waache watu wangu waondoke. Wakanifanyie siku kuu jangwani. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Maada yetu ya leo ni Let my people go. Waache watu wangu waondoke. Achana na watu Mungu waondoke. Let my people go. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu alimtuma Mose kwa Farao kumwambia akawache watu wake waondoke wakamtumikie. Mungu alimtuma Mose kwa Farao kwamba akamwambie akawache watu wangu watu wa Mungu waondoke waende wakamtumikie tumsifu Yesu Kristo Mungu yuko very particular habatishi hapa anasema waache watu wangu waondoke inamaanisha unaweza baki na wako wako lakini hawa ambao ni watu wa Mungu hawa ambao ni watu wangu lazima wawe huru lazima watoke utumwani wawe huru watu wangu tumsifu Yesu Kristo watu wa Mungu lazima waondoke hakuna cha kuendelea kushikilia watu wa Mungu hakuna cha watu wa Mungu kuendelea kukaa katika kunyanyaswa kuendelea kukaa katika mashida kuendelea kukaa utumwani ni lazima watu wa Mungu waondoke amina mimi na wewe sisi watu wa Mungu ni lazima tuondoke lazima tuondoke farao lazima akaachilie watu wa Mungu waondoke Waisraeli walimulilia Mungu maana walikuwa wanapitia mambo magumu, magumu. <coughs> walikuwa wanapitia shida mateso mengi kule Misri Soma sura ya kwanza inakuelezea tu mateso mengi hmm. sura ya kwanza kutoka sura ya kwanza 13 hadi 14 <coughs> basi wa Misri wakawatumikisha Waisraeli kikatili wakayafanya maisha yao kuwa magumu kwa kazi ngumu ya kutengeneza chokaa na kufiatua matofali na kazi zote za shambani. Katika kazi hizo zote Waisraeli wali, walitumikishwa kwa ukatili. Hiyo ni kionje tu ndio ujue kweli utumwani kule Misri Waisraeli waliteswa sana. <coughs> waliteswa sana. Maisha yao ilikuwa magumu. Maisha ilikuwa magumu. Waliumia. Farao na timu yake waliwatesa wa, wa Israeli watoto wa Mungu vibaya. Ndio maana Mungu ametuma neno, "Let my people go. 
waacha watu wangu waondoke baki na wako wako lakini wa kwangu waondoke amina wa kwangu waondoke ambao ni mimi na wewe na yule sio ambao tunamcha Mwenyezi Mungu sio ambao tunamtegemea Mwenyezi Mungu tunaondoka Misri hatubaki huko tunaondoka Misri Farao alikuwa kiongozi mbaya sana mkatili kwa hivyo farao alikuwa kiongozi pia farao ni roho is a spirit ni roho ambayo inataka kutesa watu wake Mwenyezi Mungu kuweka kifungoni kuweka utumwani kuwatumikisha kufanya maisha ya watu wa Mungu yawe magumu hmm. ni roho ya kutaka kufanya maisha ya watu wa Mungu yawe nini magumu tumsifu Yesu Kristo kuna wafarao wengi tunakaa nao katika jumuiya zetu katika mahali petu kazi yao ni kutesa taifa la Mungu kazi yao ni kufanya maisha ya watu yawe magumu kazi yao ni kutumikisha kutengeneza faida kwa watu jinzi wa Israeli walipo, walipokuwa wanafanya kazi wanafanya kazi wanazalisha lakini hawapati faida yoyote kila kitu kinaenda kwa farao na timu yake kuna watu wa aina kama hiyo mnaishi nao mnafanya kazi nao lakini wanakutumia unawazalishia baraka unawazalishia mali lakini wanaitumia wenyewe wao wenyewe hawakupi hata shilingi hawakupi hata shilingi lakini wanafaidika juu ya kazi ya mikono yako kwa hivyo hiyo spirit ya farao bado iko katika jumuiya katika nchi zetu katika sijui vikundi hiyo hiyo spirit ya farao bado iko ya kufuweka watu wa Mungu kifungoni kustesa watu kufanya tu maisha ya watu ikuwe magumu hmm. wanakufanyisha kazi ngumu ni, ni sawa na hawa wa Misri waliofanyisha wa Israeli kazi ngumu wa baba wafuatue matafali ni na nini wakirudi nyumbani ni kulala tu mpaka kesho kwenye chochote kwa hivyo roho inaendelea bado iko shetani hataki kukuachilia uende anataka akuweke utumwani akuweke kifungoni akuweke in bondage hii ndio kazi ya shetani hataki kukuachilia hataki uende ukamtumikie Mungu wako ka hapa kifungoni ka hapa utumwani unafanyia shetani kazi hauoni Mungu hawezi kutumikisha hauoni faida ya kazi yote ambayo unafanya mna Watu wanafaidikia tu kwa mikono yako. Wanatengeneza hela, wanajijenga, wanajenga makwao, lakini wewe una chochote. Hiyo ni roho ya farao inaendelea ndani yao. Mtu akiwa huru ama ukuwa huru ni jambo la muhimu sana katika maendeleo ya mwanadamu. Mwanadamu ambaye yuko huru, mwanadamu ambaye hana kifungo chochote Mwanadamu ambaye hana kizuizi chochote yule ambaye yuko huru inakuwa rahisi sana kujiendeleza inakuwa rahisi sana kuweka mambo yake vizuri inakuwa rahisi sana kuwa na projects aendelee kwa sababu yuko huru yuko huru ukiwa in bondage ukiwa kwenye vifungo ukiwa utumwani is like huyu mwanadamu wewe uko kwenye gauge uko kwenye kiziba fulani na future yako destiny yako imeondolewa haiko katika mikono mwako tena ayo imeondolewa kabisa 
wakati uko utumwani wakati uko kwenye hali kama hii ya kufungwa ya kutokuwa huru unabaki mahali pamoja unabaki kwa hali ile 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 tu tumsifu Yesu Kristo angalia maisha yako angalia maisha yako uko tu uko tu ndani ya ile hali yenye ulikuwa tu mwanzoni kwa sababu kuna farao mahali anafunga maisha yako kuna farao mahali anakutesa kuna farao mahali anatengeneza faida kwako uwepo wako unamfaidi uwepo wako unafanya atengeneza pesa nyingi jamani sio vizuri kwamba wewe unatengeneza pesa kwa watu wengine kwa mashida za watu watu wanapopitia changamoto na wewe unatengeneza pesa wanaumia na wewe unatengeneza pesa kwao unawafanyisha kazi ukiweka pesa mfukoni ukiwaangalia tu hivi sio vizuri Mungu anakuona sio vizuri sio vizuri kuweka watu wa Mungu kifungoni Tum sifu Yesu Kristo. Inafanya wewe umebaki mahali pamoja, umebaki kwa hali moja. Tum sifu Yesu Kristo. Angalia. Uli, uli, umeishi kwa nyumba ya kukodisha kwa muda gani? Miaka mingi. Kwa sababu gani? Farao wako anakupa kamshahara kadogo. Uwezi jijenga, uwezi fanya chochote. Hasa unabaki tu hapo. Mahali pamoja hata anaweza kuambia nimekupa off safiri hata akikupa off safiri una nauli sasa unashinda tu kwa nyumba ukilala ukipiga miayo ama ukienda kwa kaka kwenye vilabu za pombe kwa sababu una uwezi una hata nauli ya kusafiri maisha ya farao <clears throat> katika jina takatifu la Kristo chochote ambacho kinakushikilia kinafanya maisha yako ikae in one place in one state na command katika jina takatifu la Kristo ikuachilie wewe ni mtu wa Mungu wewe sio mtu wao Mungu amesema vizuri waacha watu wangu waondoke maanisha wabaki na wakwao wewe sio mtu wa kwao wewe ni mtu wa Mungu wewe ni mtoto wa nani wa Mungu kwa hivyo hawana mamlaka juu yako. Hawana mamlaka juu yako. Farao na mamlaka juu yako. Wakuachilie wewe sio wao. Sio wa, wewe sio wa kwao. Wakuachilie. Kwa hivyo chochote ambacho kinakushikilia. Chochote ambacho wanatumia kukushikilia. Nguvu za zote wanatumia kushikilia wewe mamlaka yote ambayo umepata kutumia kukushika wewe kukutesa wewe na isamparatisha kabisa katika jina takatifu la Kristo inakuachilia go wewe ni mtu wa Mungu go let my people go ondoka ondoka farao na timu yake walitesa waisraeli sana mpaka ikabidi Mungu mwenyewe aje ashuka chini kuokoa mm. ukisoma kutoka sura ya tatu, soma mstari wa saba, hadi wa nane. kisha Mwenyezi Mungu akamwambia nimeyaona mateso ya watu wangu walioko nchini Misri na nimekisikia kilio chao kinachosababishwa na wanyapara wao najua mateso yao na hivyo nimeshuka ili niwaokoe mikononi mwa wa Misri. Nitawatoa humo injini na kuwapeleka katika nchi nzuri na kubwa, nchi inayotiririka maziwa na asali, nchi ya Wakanani, Wahiti, Waamori, Waperezi, Wahivi na Waebusi. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe Mungu ameyaona mateso ambayo watu wake wanapitia. Mungu anaona mateso ambayo wanapitia. Anaona jinsi wanavyokudhulumu kazini. 
amesikia kilio chako na mwenyewe ameshuka ili akuondoe katika mikono ya wa Misri Mungu mwenyewe ameshuka akuondoa ameshuka kwa lengo la kukuondoa wewe katika mikono za wa Misri kwa sababu amesikia kilio chako Tumsifu Yesu Kristo Naomba Mungu akashuke akashuke kwa ajili ya mtu mmoja ambaye ananisikiliza saa hizi ambaye anapitia hali ngumu ananisikiliza saa hizi na yuko katika kifungo yuko katika hali ngumu mwajiri anamtesa ako tu kwa bondage fulani ako tu kwa utumwa fulani naomba Mungu akashuke kwa ajili yako akakuondoe katika mikono za watesi wako akakuondoe katika mikono za wale ambao wanakutesa wewe na shukuru kwamba Mungu ameshuka kwa sababu yako amesikia mateso yako ameona shida zako ameona vile unanyimwa haki anaona vile watu wameinuka kukutesa ameona vile watu wanatengeneza faida kupitia mikono yako na wewe unabaki ukiwa maskini ameshuka kwa ajili yako sema amina Mungu ameshuka kwa ajili yako Mungu ameshuka kwa ajili yako na ni lazima tu utaondoka uende wa kuacha uondoke uende kama waisraeli waisraeli walikuwa wamejichanganya wa na wamisri ambao walikuwa na miungu zao hali kama hiyo inaweza kuongoza nayo pia waanza kuabudu miungu zao na uwache Mungu wako ukweli ambaye ameshuka kuja kuokoa hasa toka kuna watu ambao wanaotutesa wanaotuweka kwenye mfungo wako na miungu zao usipochunga watakulazimisha wacha kuabudu miungu zao hasa lazima lazima tu wakuache uondoke kabisa uende ukamtumikie Mungu wako kwa inji ambayo Mungu anakupeleka Mnapochanganya hivi unapoteza hata identity. Unasahau kwamba wewe ni mtoto wa Mungu kwa sababu umejichanganya na hawa watu. Umejichanganya na Wamisri mpaka identity yako. Asili yako unaipoteza. Hmm. Na lazima tu fanye nini? Uondoke. Amina. Waisraeli walika utumwani kwa miaka nne na 30. Na sio miaka nne kama ilivyokuwa imepangwa ime, ime huko mwanzoni Tumsifu Yesu Kristo Mara nyingi ama watu wengi wamekaa katika hali ngumu kwa muda mrefu kwa sababu they are wrongly positioned Haujeekwa kwenye nafasi au eh, kwenye nafasi ambayo utaweza kukutana na Mungu haraka kwa nafasi ambayo utaweza kusaidika wamekuweka pembeni wamekuweka pembeni wamekuweka pembeni ndio maana mateso yako imezidi ndio maana watu wanakupita ndio maana watu wanatoka nyuma wanakupita naanza kuongea huyu huyu mtoto nilimfundisha kazi sasa hizi yeye ni mkubwa wako mbona unakuwa wrongly positioned ndio miaka za mateso zinaongezeka 
tunakataa katika jina takatifu la Kristo kuendelea kuteseka. Tunakataa timu farao kuendelea kutunyanyasa. Kuendelea kutengeneza faida kwetu. Nakataa kabisa. Tunaomba Mungu chochote ambacho kinashikilia maisha yangu, chochote ambacho kinashikilia maisha yako, kinashikilia destiny yako kikuachilia. Ambia Mungu nimechoka. Miaka miene na thelathini ni mingi. Huu ni muda mrefu nimechoka Mwenyezi Mungu. Mwenye anashikilia maisha yangu. Mwenye ananishikilia huku kwenye utumwani, aniachilie. Ambia Mungu mwenye anashikilia, anakushikilia, afanye nini? Akuachilie. Akuachilie uende ukamtumikie Mungu. akuachilie uende destiny yako uende maisha yako ifike actualization uweze uka experience kile ambacho Mungu amekupangia katika maisha yako tumsifu Yesu Kristo dakika hii chochote ambacho kinakushikilia chochote ambacho kinanishikilia Chochote ambacho kinatushikilia kituachilie. Amina. Command vikuachilie. Magonjo ambayo yananishikilia, I command you imuniachilie. Watu anza kupokea uponyaji. Watu anza kupokea uponyaji. Magonjo yamekushika kwenye kifua, wengine kwenye miguu, wengine migongo, wengine kichwa, wengine sijui wapi, masikio, wapi kila mahali na naachilie neema ya uponyaji naachilie nguvu za healing ikuachilie pona ufukara ambao umekushikilia mpaka uwezi weka chakula kwa meza yako unashinda ukiomba kila wakati ufukara kuachilie Mungu akuweke riziki katika mkono wako na pokea kazi katika hizo mikono Watu wengine wako chini ya wamefungwa wameshikwa wamefungwa na mapepo nguvu za giza katika jina takatifu la Kristo yeyote ambaye ananisikiliza saa hizi amefungwa na nguvu za giza amefungwa na nguvu za mashetani mapepo imetengeneza ime makao kwake nyumba yake imekuwa kama nyumba ya kimashetani kwamba mashetani lazima wampige usiku lazima walala naye usiku na i command katika jina takatifu la Kristo mapepo nyinyi roho za kuzimu mwachilieni lazima aendoke kwa hivyo mwenye anakaa kwenye mateso ya mashetani ni mwachilie mikono ambazo hazizalishi ukishika kwa chochote kinakuwa hakileti faida fruitless hands mikono ambayo hazizalishi haizai matunda yote chochote ambacho unashika na mikono yako hakileti baraka hakileti faida kinaisha hivyo unafanya kazi na uoni faida ya kazi ya mikono yako ni ni ni, ni utumwa unapofanya kazi na uone faida unajua kwamba kuna mtu mwingine anafaidika kuna mtu mwingine anafaidika kutokana na jasho lako tunakataa hilo na tangaza kwamba hiyo mikono yako hiyo kazi yako ikulete faida ikusaidie ikusaidie uweze kuzalisha na kupata baraka katika mikono mwako upate pesa zikusaidie umtolee Mungu zikusaidie kwako ujijenge kuwe na maendeleo kama watu wengine chochote ambacho kiko kinakushika mikono yako isiyo mikono ya, kuzali, ya kuzalisha inakuachilia utumwa watu wengine wako kwenye utumwa utumwa wa akili watu wengine wamefunga watu wa akili Mungu ametupa zawadi ya akili lakini hautumia hata watumia akili 
Mungu afu akomboe akili zako. Unafuata tu watu, watu wame sio tu watu, mtu fulani. Mtu fulani akisema kitu ndio unafuata. Hata akisema ujinga unapiga makofi. Hata akitukana mama yako unapiga makofi. Akili ilienda wapi? Ufunguke akili. Jamani akili zetu zifunguke. Tuweze kutambua mambo vizuri. Tuweze kuelewa mambo vizuri. Vifungo vya delay mambo inachelewa. Unafanya kitu kinachelewa. Ukianza kitu kinachelewa. Yaani delay. Delay vitu vya mambo yako inajivuta. Mm. relationship inajivuta. Kazi inajivuta. Ukikuambia utakupea kazi Jumatatu ukuje uanze unapoenda kazi na kuambia ah wacha tuanze tu mwezi ujao, tumalize tu mwezi wa tatu, alafu mwezi ujao wa nne unaanza kazi. Alafu Jumatatu unasikia mtu mwingine aliingia. Wewe wanakuvuta delay, delay. Kufanya kazi na wengine wakifaidika. Tumesema tayari wa Israeli walikuwa wanafanya kazi wa Misri wanafanya nini wanafaidika sio vizuri kazi nitakani kufaidi hata kama mtu amekuajiri mahali nitakana anakulipa mshahara mzuri hiyo kazi inakusaidia tumsifu Yesu Kristo hiyo kazi inafanya nini inakusaidia hardship maisha tu magumu kweli maisha ni magumu lakini kwako ni kama wanatengeneza magumu kwako hapana haya na mambo mengi ambayo yanafanyika kwetu Tunaambia Mungu atukomboe. Hizi vitu zi let us go, zituache. Tuondoke. Tuende tukamtumkie nani? Mungu. Vina kushikilia mpaka tuweze enda kanisani. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna watu wengine ndio maana watu wengine tukija misa. Hata ukihubiri upitishe tu dakika kumi hivi, wanaanza kusumbukana kwa sababu hawapendi hapo. Hapo wanaona hapa sio mahali pao. Ama wengine hata kupewa unakuwa una, una very busy na mambo ambayo hata uone ulikuwa unafanya nini na hata misa fanya nini hauendi mambo ya Mungu haina nafasi katika maisha yako hizo vitu zikuachilie uende mtumikie Mungu wa Misri waliendelea kuwafanyisha kazi wa Israeli kutoka wakati Musa na Aroni walipomwambia Farao kwamba aachilie watu wa Mungu waende waliendelea kumfanyisha kazi na tena kazi ikazidi hmm. kazi ikazidi Farao alikasirika sana akaongezea kazi Mungu anasema watu watu wako waende Farao akasema inaonekana mnafanya mchezo ukisoma kutoka sura ya tano kuanzia mstari wa nne hadi tisa. utasikia hiyo mambo Lakini mfalme wa Misri akawajibu enyi Mose na Aroni kwa nini mnajaribu kuwatoa watu kazini mwao rudini kazini mwenu tena Farao akasema hao watu wenu ni wengi kuliko wananchi mnataka waache kufanya kazi siku hiyo hiyo Farao aliwaamuru wanyapara pamoja na wasimamizi akasema tangu leo msiwape watu hawa nyasi za kutengenezea matofali kama ilivyo kawaida wao wenyewe watakwenda kujitafutia lakini idadi ya matofali yanayotengenezwa kila siku iwe ile ile wala lisipungue hata tofali moja kwa kuwa watu hawa ni wavivu ndio maana wanapiga kelele tuache tuende tukamtambikie dhabihu Mungu wetu wazidishieni watu hawa kazi ngumu ili waitole jasho na kuacha kusema maneno ya uongo tumsifu Yesu Kristo kazi na matesi inaendelea kuongezeka. Mungu ametangaza, amesema, ambieni farao, acha watu wangu waondoke. Na yeye anaona watu wanafanya mchezo, mpaka amesema ni wavivu, ni wengi, ni nini, waongezeni kazi, hata wasiwapee nyasi ya kuchoma matafali, waende watafute na waja wachome na yani maisha inaendelea kuwa nini? Magumu. Tumsifu Yesu Kristo. Sio rahisi kutoka kwa mikono za kina farao. Jamani sio rahisi kutoka kwa mikono za kina nani? Farao. Lazima inahitaji divine intervention. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio mambo inafanyika. Hata 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 saizi kazi mahali petu pa kazi. Unapolalamika tu kuhusu kitu fulani. 
jamani mmeniweka mahali ambapo ni pagumu ndio wana, wanakuzidisha kabisa kukuweka pagumu zaidi jamani nilikuwa naomba muda wa kufunga kazi kwa hivi ndio watakuzidisha zaidi ndio watakuambia sasa ulikuwa umesimamia kitengo fulani utafanya hapo utafanya hapo alafu baadaye unafanya hapo wanakuongezea kazi nyingi bosi sisi wetu wanafanya kazi nini wanakuongezea kazi unapolalamika tu nataka kuwa huru wanakuongezea kazi ama wanakutransfer mahali pagumu wengine wanakutukana wewe ni mvivu wanakutukana wengine wana, wana, wanajua vile wanajesa na system wanacheza na uongozi au na system ili kukunyamazisha uwezi ongea uwezi ongea na kwa sababu huna mamlaka huna chochote inabidi ufanye nini unyamaze hmm. mpaka mose akaona kana kwamba watu wa Mungu wanateseka tangu aambie farao kwamba Mungu amesema watuondoke watu wanazidi kuteseka wanaumia hata watu wanakaanza kumlalimikia Mose Mose kusoma e, kutoka sura ya sita, mstari wa kwanza lakini Mwenyezi Mungu akamjibu Mose sasa utaona jinsi nitakavyo mtenda farao maana kwa nguvu kwa nguvu atalazimika kuwaacha watu wangu watoke. Nam, kwa nguvu atawafukuza waondoke nchini mwake. Kwa sababu ameambiwa kwa mdomo waacha watu waondoke, amekuwa mgumu mpaka ameendelea kuwatesa, amewaongezea kazi. Mose anaambia Mungu nitafanyaje hata watu wanalalimika kwangu? Mungu anamwambia tulia. Utaona jinsi takavyo utenda. Naomba Mungu akakutana na wakina farao wote ambao wanatesa watu wa Mungu. ambao wanazuia Mungu kuabudiwa ambao wanafanyisha watu kazi wanafanya kazi wanazalisha lakini hawapati chochote Mungu akapambana nao Farao hana mamlaka ya kuweka Waisraeli katika utumwa Mungu anajua atafanya nini tumsifu Yesu Kristo hata wewe ambao unanisikiliza Mungu anajua atafanya nini katika hali yako wewe mtu mainia Mungu Tafadhali usiofu usijali kuhusu farao Mungu ako na ratiba ambayo itatumika na farao itabidi awache watu wa Mungu waondoke Amina hmm. Kwa hivyo Yeyote ambaye anakuweka hostage. Yeyote ambaye anakuweka utumwani. Yeyote ambaye anafanya maisha yako ya magumu. Ajiandae. Mungu anaenda ku unfold a program. Na hata onekana tena. Farao hata simama mbele yetu tena. Amina. Farao hata simama mbele yetu tena. Mungu ana ratiba. Usicheze na Mungu. Usicheze na watu wa Mungu. Cheza na watu wa mtu mwingine, sio wa Mungu. Waisraeli ni taifa teule lake Mwenyezi Mungu. Amina. Waache watu wangu waondoke. Let my people go. Acha kukuamilia kwa watu wa Mungu. Mungu amesema mwenyewe anajua cha kufanya. Nini iliyofuata? Yaliyofuata ni mapigo ambayo Mungu aliweza kuachilia mapigo tisa Na kwa haya mapigo yote moyo wa Farao ulibaki kuwa mgumu. Hakuwaruhusu Waisraeli wafanye nini? Waende. Mapigo yalifuatwa. Mm. Pigo la kwanza damu ndio hiyo all over. Pigo la pili viura. Pigo la tatu viroboto. Pigo la nne nzi. 
pigo la tano vifo vya mifugo pigo la sita majibu boils pigo la saba mvua wa mvua ya mawe pigo la nne nzige la nane la nane nzige pigo la tisa giza hai yote lakini Mungu alikuwa amefanya moyo moyo wa fara uwe mgumu ili akutane na pigo kubwa zaidi tu msifu Yesu Kristo. Kwa hivyo mambo yaliendelea kuwa mabaya sana. Mambo yaliendelea kuwa mabaya sana. Mpaka viongozi wa fara wakaenda kumuuliza tu msifu Yesu Kristo. Tusome eh, kutoka kumi mstari wa saba hadi kumi Viongozi wa Farao wakamuuliza, "Je, mtu huyu atatusumbua mpaka lini? Waacha watu hao waende zao wakamtumikie Mwenyezi Mungu, Mungu wao. Je, hujali kwamba nchi ya Misri inaangamia?" Wakati mwingine wakina Farao hawajali hata watu waangamie, hata watu wapungue, hata watu fine, wanajifanya waoni. Wanajifanya we are still in control haoni Hapo Mose na Aroni wakaitwa warudi kwa Farao naye akawaambia <coughs> Nendeni mkamtumikie Mwenyezi Mungu Mungu wenu lakini nauliza sasa huyu nani nauliza Farao nauliza ni kina nani watakao kwenda pamoja nanyi Mose akamjibu kila mtu vijana na wazee tutaondoka na watoto wetu na wa kiume na wa kike kondoo na mbuzi wetu na ngombe kwa maana ni lazima tumfanyie sikukuu Mwenyezi Mungu kwa kuwapuuza farao akawaambia e Mwenyezi Mungu awe nanyi kama nitawaruhusu kamwe muende zenu na watoto wenu ni dhahiri kwamba mnayo ni mbaya moyoni mwenu Tumsifu Yesu Kristo Achilia watu wa Mungu waende Sasa saa hizi mambo yamekuwa mabaya mapigo ndio hiyo Mose na Mose na Aroni wameitwa. Viongozi wa Farao wanamwambia hapana, tuachilia watu tutakufa. Je, mnajua mapigo mengine ambayo mnapitia ni kwa sababu mmefunga me, mm, you have enslaved watu wa Mungu. Mmekataa kuachilia. Ndio maana mnapigwa. Ndio maana mnateseka kwa sababu mnatesa watu wa Mungu, ndio maana haya mapigo yote nakuja. Sasa Farao anaingia katika negotiation majadiliano wanataka wa negotiate na Musa na Farao. Anauliza sasa wakindani wataenda? Musa anasema kila mtu. Kila mtu. Kila mtu. Vijana kwa wazee. Ukisema vijana inamaanisha future. Awa future. Wazee inamaanisha restoration kurudishiwa kila ambacho tulikuwa nacho tutaondoka na watoto wetu ninaondoka na kila kitu kila mtu anaenda tumsifu Yesu Kristo sasa hakuna ni hakuna kunegotiate hakuna kujadiliana na nguvu za nini za giza breakthrough Yaani upenyo nitakana ikuwe toto. Mungu anapokukomboa, Mungu anapokufungua, nitakana iwe toto healing, toto deliverance. Let go, yani wa, waondoke ni command ambayo ina set kila mtu na kila kitu free. Kwa hivyo kila kitu lazima kiende. Sherehe ifanywe ishara ya ushindi. Tumsifu Yesu Kristo. 
usiingie katika negotiation na, na giza mara nyingi inafanyika hivyo eh hmm. tuachilie nini unapata kwa mfano unapata tuseme watu kwa familia yenu watu watano ni wagonjwa alafu mmoja anapona unasema nashukuru Mungu mmoja amepona a a Mungu anataka wapone wote sasa una, unaanza ku, ku negotiate unasema hata wengine wakiumwa angalau tunashukuru Mungu yule mmoja alipona inatakani kuwe toto mnatoka wote mnakuwa huru wote hapana watu kundi fulani likuwe huru na lingine libaki nyuma tumsifu Yesu Kristo Mungu anataka watu wake wamtumikie lakini kuna hali au kuna watu ambao wanazuia watu wa Mungu kwenda kumtumikia hao ndio wakina farao lazima awaachilie watu wa Mungu waende atuende atutaendelea kushikiliwa na farao tena lazima aachilie watu wa Mungu afanye nini waende tumsifu Yesu Kristo ile hali ya kutaka kumtumikia Mwenyezi Mungu ndani yako inafanya Mungu aje akuondoe katika kifungo ile hali ya kutaka kumtumikia Mungu ndani yako inafanya Mungu aje kutoa kwenye nini kifungo akutoe kwenye slavery akutoe kwenye utumwa Naomba ushikilie kwamba mimi nataka kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ukishikilia hivyo yeyote ambaye ana interfere, yeyote ambaye anakuzuia wewe kumtumikia Mwenyezi Mungu, ana automatically anakuwa adui wa Mungu. Anakuwa adui wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Yeyote ambaye amesimama mbele yetu kutuzuia kumtumikia Mwenyezi Mungu na awe adui wa Mungu Mungu mwenyewe apambane na yeye sio sisi tena Mungu mwenyewe akapambane naye sio sisi tena tumsifu Yesu Kristo Mungu mwenyewe akapambane naye na sio sisi tena tukisoma kusoma kusoma kutoka kumi na moja stari wa kwanza inasema hivi Mwenyezi Mungu akamwambia Mose bado kuna pigo moja nitakalo mletea farao na nchi ya Misri baadaye atawaacheni muondoke hapa tena atakapowaacheni muondoke yeye mwenyewe atawafukuza muondoke kabisa tumsifu Yesu Kristo kuna pigo moja limebaki tisa mapigo tisa farao amejifanya siki kuna pigo moja limebaki ambalo Mungu ataleta kwa farao na timu yake na nchi yake na lazima kupitia kwa hiyo pigo lazima watatuachilia lazima watakuachilia one more plague pigo moja tu hivi milango itafunguka pigo moja tu hivi uponyaji utaingia pigo moja tu hivi promotion utapata pigo moja tu hivi mshahara utaongezewa pigo moja tu hivi wanaokufuatilia watakuacha pigo moja tu hivi maadui zako wanakuachilia tumsifu Yesu Kristo mafarao ambao wanaendelea kutushikilia katika utumwani wanahitaji pigo moja tu one more plague na watatuachilia na watatuachilia tumsifu Yesu Kristo watatuachilia yeyote ambaye anashikilia watu wa Mungu kufikia dakika hii inamaanisha hajasikia uchungu wa hayo mapigo ma, mapigo plex tisa kwa hivyo saa hizi naachilia pigo moja tu one more pling na anaenda kukuachilia likampata yeye mwenyewe na familia yake na watu wake na wote ambao wanatunyanyasa na wanaenda kutuachilia amina
wanaenda fanini kutuachilia na kweli pigo lilikuja pigo lilikuja hmm. nini ilifanyika mauaji wazaliwa wa kwanza walikufa pigo moja one more leg wazaliwa wa kwanza walikufa hmm. kisoma kutoka 12 12 usiku huo nitapita katika nchi ya Misri na kuwaua wazaliwa wa kwanza wa Misri watu kwa wanyama nitaiadhibu miungu yote ya Misri mimi ndimi mwenyezi Mungu kifo malaika wa kifo atapita akiua Mungu ndio ameshikilia destiny yangu destiny yako mwenyewe atapita na ataharibu yeyote ambaye anashikilia destiny yangu Mungu mwenyewe atapita atapita na hukumu farao lazima akuachilie farao lazima atuachilie tuondoke tuende tukamtumikie Mungu wetu yeye yeah, baki na miungu zake Farao ujue kwamba kuna pigo moja la kuongezea kwa hizo tisa umepata linakuja kwako. Na lazima kupitia kwa hiyo pigo ni lazima utaachilia watu wa Mungu. Ni lazima waende. Maana wamekaa utumwani, wamekofanyia kazi, umetengeneza hela kwao, umejitajirisha kwao lazima waondoke lazima wafanye nini waondoke hatupembelezani na wewe tena one more plague and the pharaoh will let my people go pigo moja tu hivi na farao ataachilia itabidi aachilie watu wangu waende watu wa Mungu waende Mauaji yalipofanyika ilifanyika hata kwa nyumba ya farao. Farao na kuambia hao watu sio wa kwako. Kuna wakati mwingine watu wanafikiria sisi ni watu wa kwao. Hao watu sio wa kwako, wadhulumu, watesa na wafanyie hizo vitu mbaya. Hao ni watu wa Mungu, ni taifa la Mungu. Ni, ni, ni taifa la Mungu, achana na taifa la Mungu leo, achana na taifa la Mungu. Waacha waende. pigo lilitekelezwa mm. 12 kutoka 12 mstari wa 29 Mnamo usiku wa manane Mwenyezi Mungu aliwaua wazaliwa wa kwanza wote wa Misri wote walikufa tangu mzaliwa wa kwanza wa farao mrithi wa, wa ufalme hadi mzaliwa wa kwanza wa mfungwa gerezani hata wazaliwa wa kwanza wa wanyama nao walikufa ha? hata kwa nyanya farao Mungu kapige huko pigo kwa kina farao ambao wanatutesa. Usiache nyumba zao, pige huko. Ndio waweze kutuachilia, ndio wajue kwamba sisi sio wa kwao, sisi ni watoto wa Mungu. Wakati mwingine Watu wanaezoumia katika nchi zetu katika mali tunakaa mtaa wetu parokia zetu sijui nini kwa sababu ya farao kwamba anafanya watu wa Mungu wateseke sasa wana nchi yote imepata pigo la kifo la mzaliwa wa kwanza kwa sababu ya farao hataki kuachilia watu wa Mungu afanye nini ondoke hataki kuachilia ondoke Waisraeli kweli ni vile nimesema walikuwa wamewatumikia wa Misri kwa muda mrefu na wamewafanya wametajirika zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu aezi kubali ufanye kazi utoke bure. Ona chenye kilifanyika. Soma 12 mm, 
33 wa Misri wakawahimiza waka wa Israeli waondoke haraka wakisema hakika tutakufa sote walijua sasa hali ni mbaya uwezi cheza na watu wa Mungu hali ni mbaya basi wa Israeli wakauchukua unga wao ulio kandwa kabla haujatiwa chachu na mabakuli yao ya kukandia wakiwa wamezifunga kwa nguo na kubeba mabegani wa Israeli walikuwa wamekwisha fanya kama Mose alivyowaagiza hapo awali waliwaomba wa Misri wawapatie vito vya fedha dhahabu na mavazi Naye Mwenyezi Mungu alikwisha wafanya wa Israeli wapendwe na wa Misri. Na wa Misri wakawapa kila kitu walichoomba. Ndivyo wa Israeli walivyowapokonya wa Misri mali yao. Tumsifu Yesu Kristo. Usitoke bure Misri. Kula ambako umeteswa usitoke hapa bure. Mungu na akaguza watu, awakawaguze wenyewe wakupee. Uwezi fanya fanyia watu kazi utoke bure. Unafanyia watu kazi utoke bure hapana. Mahudumia watu hivi nitoke bure hapana sio vizuri. Mungu na akawafanya mioyo yao iwe mwepesi wakupe kitu usitoke bure. Amina. Uwezi fanyia watu kazi na uondoke mikono mitupu. Mungu mwenyewe atawalazimisha watakupa kile ambacho ulikuwa umezalisha. Amina. Sasa ni kama inji yote ime, imekutana na mapigo kila nyumba. Ili pigo la mzaliwa wa kwanza limekuwa pigo hatari. Waisraeli walipochukua imali ni kama ni restoration, urejesho. Walikuwa nazalisha mali lakini hawabaki na chochote, urejesho. Urejesho na kuongezeka katika ufalme au upotezi Waisraeli walikuwa wanafanyia wa Misri bila kupata chochote lakini saa hizi usiku wa leo urejesho umefanyika wamerejeshewa kila kitu kwa kusema nipe tu dhahabu wanakupea nipe hii wanakupea wanaondoka wakaondoka natamuka urejesho uwe juu yako watu wamekuwa wakikutumia wewe ukiwafanyia kazi kwa miaka mingi bila kufaidi chochote wanatengeneza pesa kutokana na mikono yako usiku wa leo siku ya leo naomba ukapate kila kitu ambacho ulikuwa umekunyima miaka 430 ya utumwa iliisha kwa usiku mmoja naomba uwe set free kutokana na aina yote ya vifungo uwe set free uwe set free usiku wa kuwa huru mm. kisoma eh, kutoka 12 40 hadi 42 Waisraeli walikuwa wameishi nchini Misri kwa muda wa miaka nne na thelathini jamani katika siku ya mwisho ya mwaka wa nne na thelathini siku hiyo hiyo maalum ndipo makabila yote ya Mwenyezi Mungu yaliondoka nchini Misri usiku huo ambao Mwenyezi Mungu alikesha ili kuwatoa Waisraeli nchini Misri unapaswa kuadhimishwa na Waisraeli wote na vizazi vyao vyote kama usiku wa kukesha kwa heshima ya Mwenyezi Mungu. Mimi nasema ni usiku wa kuwekwa huru. Naomba muwekwe huru. Naomba muwekwe nini? Huru. Umeteseka kwa muda mrefu. Farao hawajogi kutufuatilia. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini wakati huu watakuwa natufuatilia wakifuata kifua chao wenyewe. Sasa Waisraeli wameondoka. Baadaye Farao anaona alifanya makosa kuachilia. 
kisoma e, kutoka 14 kuendelea au kutoka 14 mstari wa tano kuendelea farao mfalme wa misri aliposikia kwamba israeli wamekimbia wame yeye na maofisa wake walibadili fikira zao wakasema tumefanya nini kuachia waisraeli waende zao wasitutumikie tena basi farao akatayarisha gari lake la vita na jeshi lake alichukua magari yake bora ya vita mia sita na magari yote mengine ya kivita ya Misri yakiongozwa na maofisa wa kijeshi Mwenyezi Mungu akamfanya farao mfalme wa Misri kuwa mkaidi naye akawafuatilia akawafuatia Waisraeli ambao walikuwa wameondoka Misri kwa ushupavu Sasa farao nini nakusumbua Tena farao anafuata Waisraeli na jeshi kubwa la kivita magari ya kivita sijui nini bunduki mambo makubwa unafuata watu ambao hata hawana hawana hata kisu kwa mkono Haina majeshi ya kwenda vita vikubwa na ya watu hawana vita wana wafadhaa wachoki wanakufuatilia Lakini nafurahia kwamba waliishia kwenye bahari ya Sham Soma 14 26 Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, "Nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi na kuwafunika wa Misri pamoja na magari yao na wapanda farasi wao." Basi Mose akaunyosha mkono wake juu ya bahari na kulipa pambazuka, bahari ikarudia hali yake iliyo ilivyokuwa. Wa Misri wakajaribu kuyakimbia maji lakini Mwenyezi Mungu akawasukumizia baharini. Maji yaka 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 yafunika magari pamoja na wapamba, wapanda farasi jeshi lote la farao lililokuwa limewafuatia waisraeli likafa baharini hakunusurika misri hata mmoja amina wakufe tu hicho ndicho kinachofanyika kwa kina farao mnapofuatilia watu wa Mungu wakati Mungu ana, anaeka watu wake huru mnawafuatilia kumbe hata Mungu kuchagua waende wapite kwenye bahari ya Shamu ilikuwa ni njia ndefu lakini ilikuwa mbinu kwamba wakina farao wakiwafuata watakapowafuata awamalizie kwenye maji bahari ya Shamu huwezi tesa watu wa Mungu na uishi huwezi tumsifie Kristo huwezi wakati Mungu anapo to set free Natangaza wakina farao na timu yao. Naomba wakaangamie kwenye bahari ya Shamu. Nani aliwaambia watufuate? Tutaona mili zao ikielea juu ya maji. Nani aliwaambia watufuate? Sisi ni taifa taule laka Mwenyezi Mungu. Farao ni lazima atuachilie tuende kwa sababu kwanza sisi ni watoto wa Mungu. Sisi watoto wake, sisi watu wake. We are God's people. Farao katika mahali pa kazi akuachilie. Farao kwenye mtaa kule ambako naishi akuachilie. Mahali popote kuna farao awaachilie. Watu ambao wamekuwa kikutumia wakitengeneza pesa kupitia mikono yako. Wao wanafaidika na wanabaki na njaa wakuachilie watu ambao wanakuzuia kumtumikia Mwenyezi Mungu hata kazini wanakunyima nafasi ya kwenda kusali ya kwenda kwenye mesa wa kuachilie wa kuachilie wasipo kuachilia wajiandae hii hakuna kupembelezana msipoachilia watu wa Mungu mjiandae mapigo yanakuja viboko vinakuja bahari ya shamu inawangojea let my people go Hmm. Nguvu za giza vita ambazo mnatumia kufunga maisha ya watu wanakaa in bondage. Achilieni watu wa Mungu wafanye nini? Waende sio watu wenyu. Hawa ni watu wa Mungu. 
Hawa ni watu Mungu. Uwezi kwa kuamilia kwa watu wa Mungu, achilia watu wa Mungu waende. Achilia watu wa Mungu waende. Mungu mwenyewe amesikia mateso yao, ameshuka kufanya nini? Kuokoa tumsifu Yesu Kristo. Tufanye nini? Jua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa hivyo vile mtoto wa Mungu, mulilie Mungu atashuka kwa sababu ni mtoto wake, atashuka kukuokoa akutoe katika mikono za Farao. Usiogope kumlilia Mungu. Waisraeli walimlilia Mungu, Mungu akasikia kilio chao akashuka chini. Mahali popote unakaa katika mikono za farao, wewe mulilie tu Mungu. Atasikia na atajibu. Elewa kwamba hautakuwa mtumwa miaka yote. Usiku wako kuwa huru unafika. Farao elewa kwamba hizi mapigo tisa umepokea haijaisha kuna moja inakuja Kuna moa moja inakuja na wewe bado unaendelea kucheza na watu wa Mungu achilia watu wa Mungu waende Hautatoka Misri ukiwa maskini muamini Mungu Uta, lazima watakupa mali utatoka na mali kwa mkono Bahari ya Shamu inamngoja farao na timu yake yeye hajui hajui Mungu anakupigania tu msifu Yesu Kristo kuna watu wengi hawajui Mungu anakupigania hawajui wanajisumbua na wanapambana na wewe hawajui wewe Mungu anafanya nini anakupig, anakupigania sali kila wakati unaposali kila wakati Mungu naye anafanya kazi yake tu msifu Yesu Kristo kweli let my people go in hiyo siku ya kupembelezana ni command ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwacha watu wa Mungu afanye nini? Waende. Mtu acha tuende kweli. Sisi sio watu wenyu, sisi ni watu wa nani? Wa Mungu. Acha huyo mama aende, wacha huyo baba aende, wacha huyo kijana aende, wacha huyo mtoto aende, wacha huyo padri aende. Mwa mwa mtu wache. Tumsifu Yesu Kristo. Enda kusali. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Naitisha nguvu za Roho Mtakatifu. Naitisha damu takatifu Yesu Kristo. Naitisha neema nyingi kutoka kwa tayari kama Mwenyezi Mungu. Nikiomba Mungu akasimame na kila mmoja wetu. Nikiomba Mungu akatutetee na kutupigania katika maisha. Nikiomba Mungu akatende mema katika maisha ya kila mmoja wetu. Mungu kwenye Jumapili ya leo umetufundisha kwamba let my people go umetuma neno kwa farao akaachilie watoto wako waondoke waende wakakutumikie Mungu farao wengi wamefunga maisha yetu farao wengi wanatuzia kukutumikia wewe farao wengi hawataki tusali farao wengi hawataki hata tukutane kwenye maombi naomba Mungu katutetee. Naomba Mungu katuondoe katika mikono zao. Naomba Mungu katuondoe katika mikono zao. Tunataka tukutumikie wewe. Nataka tukutumikie wewe. Mungu naomba tukutumikie wewe. Farao ni mtu pia farao ni roho. Roho ya farao imesambaa ulimwengu mzima. Kwa njia ya magonjwa, kwa njia ya ufukara, kwa njia ya mapepo, nguvu za giza, vitu za uchawi, vitu za ushirikina, maneno ya laana, mambo kama nyingi, mambo kama hayo mengi ambayo inafunga watoto wake Mwenyezi Mungu, ambayo inatufunga sisi ambao tunataka kutumikia wewe. Katika hilo jina takatifu la Kristo, chochote ambacho kinashika watoto wake Mwenyezi Mungu, aina yote ya roho ya kifarao juu yako, na command katika jina takatifu la Kristo ikuachilie na yamurisha ikuachilie roho yote ya farao ikuachilie
nguvu zote za kifarao juu yako zinakuachilia farao waanza kupata faya waanza kuchanganyikiwa waanza kuchanganyikiwa wajue kwamba tunamtumikia Mungu aliye hai tunamtumikia Mungu anayeishi minyororo ya slavery inakatika minyororo ambayo ilikuwa imekufungia ili ukae katika mateso inakatika na katika katika jina takatifu la Kristo Holy Ghost fire the spirit of God naomba katembe na kuseto watoto wake mwenyezi Mungu huru watoto wa Mungu wawe huru watoto wa Mungu wawe huru watoto wa Mungu wawe huru Najua Mungu sio raisi farao kutuachilia lakini kwa sababu ni kazi ya mikono yako kwa sababu ni wewe mwenyewe umeshuka chini ku kututoa katika mikono za farao naomba Mungu katuondoe kwa mikono za farao tunataka tukutumikie tunataka tusali tunataka tukuabudu nataka tusimame kwenye sifa tukukimbia wewe wa farao wanatuzuia farao wanafanya maisha yetu kuwa magumu farao wanatuweka kwenye nafasi ama wanatuweka kwenye mazingira ambayo hatuwezi kukuabudu vizuri Mungu naomba ukatuondoe kwa haya mazingira kwa tuwekea mazingira mazuri, mazingira masafi ya kukuabudu wewe, mazingira masafi ya kukutumikia wewe. Damu takatifu Yesu Kristo naomba ukatembee. Mungu katutumia malaika. Katutumia ka Mose na Aroni kati yetu. Kainue Mose na Aroni kati yetu ambao watawafes wa kina farao, ambao wataenda kutuongeleshea kwa kina farao. Mungu ni wakati wa kuachilia ile pigo moja ambayo ilikuwa limebaki. Ni wakati wa kuachilia ile pigo, naomba kaliachilie ndio farao wajue kwamba tunamtumikia Mungu aliye hai waweze kutuachilia. Waweze kutuachilia tuka kutumikia wewe. Waweze kutuachilia tukafanya kazi ya Mungu. Ushindi na ulinzi wa kimwezi Mungu unaendelea kuonekana kwa njia ya kipekee naendelea kuachilia uponyaji watu mupone mwili na roho farao wa magonjwa awaachilie farao fukara na vitu chafu vitu za kurusha nyuma anawaachilia wote katika jina takatifu la Kristo damu takatifu ya Kristo inatembea ushindi na miujiza mikubwa yake mwezi Mungu endelea kuonekana kwenye roho wa Mungu naomba ukatende usiache watoto wako wateseke Mungu katuinue katutete na katupigania katika maisha. Usiache tuumie, usiache tuteseke kwa vivyote vile. Mungu pokea sifa na utukufu. Nashukuru Mungu Baba. Nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru watakatifu na malaika mbinguni. Nashukuru Mama Bikira Maria kwa maombi yake kila siku. Naomba kweli Mungu. Njia zifunguke na watu, watoto wako waondoke waondoke kwenye mikono za farao wawe huru na wawe huru kabisa pokeeni ushindi na pokeeni na baraka nyingi kutoka kwa mikono zake Mwenyezi Mungu naenda kwa bariki <coughs> Bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Asante sana Mungu endelee kuwabariki. Jamani tuko kwenye msimu wa Kwaresma ambao nilisema vipengele ni vitatu kusali, kufunga na kutoa sadaka. Jamani unapofunga huu msimu wa Kwaresma ambia Mungu akuset free. Akutoe kwa mikono za farao na atakutoa na utakuwa huru. Tumsifu